Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica para vocês de um bolo. O bolo que eu vou fazer hoje é bolo toalha felpuda. Para os ingredientes do bolo, da massa, eu uso três ovos. Aqui eu separei as gemas. Tem três gemas aqui. As claras eu já bati em neve. Também está aqui. Duas colheres de manteiga, eu usei a colher medida, esta colher aqui, aquela é, colher que tem 15 ml, tá? Eu usei esta colher, aí duas colheres de óleo, também usei a mesma colher medida. Duas xícaras e meia de farinha de arroz. Aí, em peso, eu tenho, usei aqui 296 gramas de farinha de arroz. Uma xícara e meia de chá de açúcar mascavo, né? Em gramas, deu 210 gramas de açúcar. Um vidro pequeno de leite de coco de 200 ml e duas colheres de sopa de fermento em pó também usei a colher medida agora como eu vou fazer vou quebrar essas gemas Acrescentar o açúcar. Vamos misturar bem. Misturei a gema com açúcar. Agora vou acrescentar a manteiga. Vou misturar. Aquela hora eu estava misturando a gema com açúcar com a batedeira, mas vocês podem fazer com a colher também. Agora o óleo. E aqui eu vou bater um pouco com a batedeira. Aqui está. Eu bati. Ele ficou meio esbranquiçado. Agora eu vou acrescentar o leite de coco aos poucos. Vou misturar. E vou bater. Eu bati, agora vou acrescentar o restante do leite de coco. Vou misturar e vou bater. Aqui. Agora com o fouet, eu vou misturar aqui, limpar bem as beiras.
e acrescentar a farinha de trigo aos poucos, quer dizer, a farinha de arroz, desculpem. Mas aqui também, se vocês não tiverem a farinha de arroz, vocês podem usar a farinha de trigo normal, sem com fermento, né? Porque como já na receita tá pedindo um fermento, então vocês usem a farinha de trigo normal, sem fermento. Aqui eu estou usando a farinha de arroz. E se a massa aqui ficar muito pesada, vocês podem acrescentar um pouco de leite também. Mas aos pouquinhos, vocês tomem cuidado, porque se colocar muito, aí a massa vai ficar muito líquida. Então vocês vão acrescentando aos poucos o leite, se for preciso, tá? Por isso que eu não coloquei na receita. Mas para, o, para esse tanto de farinha, eu vou precisar de colocar. Ou eu posso deixar mais ou menos assim e não vou usar toda a farinha de arroz. Se vocês perceberem, tem uns pedacinhos, parece umas bolinhas, mas isso aqui é do leite de coco, que ele estava empedrado e eu não consegui desmanchar ele por inteiro. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui, não vou usar toda a farinha, porque eu não vou querer misturar o leite aqui. Então, vou só colocar mais um pouquinho. está nesse ponto, né? Vou colocar o fermento aqui também, mas o fermento eu vou dissolver um pouco com leite. O fermento em pó com um pouco de leite. Já está fazendo efeito Dando a fermentação aqui Vou acrescentar a massa E vou misturar aqui na massa este fermento. Aqui eu estou com as claras em neve, as três claras. Como ela ficou aqui um tempo parado, por embaixo ele ficou líquido. Então, vocês voltam 
aqui e batem de novo. Pode ser com a água fedeira ou pode ser com garfo. Vou acrescentar aqui uma parte. De baixo para cima. Ou vocês podem fazer com uma espátula também, uma colher de pau, né? Mais um movimento de baixo para cima. Acrescentar o restante. Mesmo movimento de baixo para cima até a clara e neve sumir na massa. Estou limpando aqui as bordas com a espátula. O movimento é a mesma coisa. Assim, de baixo pra cima, até misturar todas as, as claras em neve. A massa é nesse ponto. A farinha de arroz não usei tudo, porque eu não coloquei leite. de 20 centímetros de diâmetro, forrei com, com papel manteiga no fundo e nas laterais. Eu passei manteiga e deixei papel aqui. Agora eu vou despejar essa massa. A forma como ela não é muito alta, né? ela é desta grossura aqui, e, e o tamanho para essa massa é pouco, né? É menor. Então, eu aumentei para cima. Vou colocar a massa toda aqui. Terminei de colocar toda a massa. Agora, vou fazer, acertar a massa na forma. Eu fico girando ela até ela se acertar. Eu dou umas batidas. E aqui está. Vou levar ao forno pré-aquecido a 160 graus e o tempo vai variar, vai de 35 a 45 minutos. Aí vocês podem fazer o teste de palito, sair limpo, vocês já podem retirar. E a tem o tempo também, a temperatura, depende do forno de cada um, tá? Eu vou levar ao meu forno e depois eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar. E também vou fazer a calda e cobrir o bolo para vocês. Vamos para a calda que vai por cima do bolo. Vou usar aqui 250 ml de água e para medir o açúcar... E o coco ralado, eu também usei este medidor aqui. Para o açúcar mascavo, 
eu coloquei até o 100, no caso, no caso seria do 100 ml, tá? E para o coco ralado, eu coloquei na medida de 200. Agora, como eu vou fazer? Numa panela, eu vou colocar a água, o açúcar, E o coco ralado. Vou misturar bem. E vou levar ao fogo. Tá? Misturei. E agora... No fogo. Baixo. Posso aumentar aqui um pouco mais o fogo. E vou deixar que ele ferva um pouco. Já começou a borbulhar aqui pelo meio. Eu vou apagar o fogo, vou desligar o fogo aqui. E vou deixar esfriar para jogar por cima do bolo frio também. O bolo pronto. Já desenformei ele. Ele está assim. Agora eu vou jogar a calda por cima. Espalhando bem o coco ralado. E ao mesmo tempo vai umedecer o bolo. O bolo ficou assim. Tá? Coloquei também pelas laterais. Agora eu vou cortar um pedaço e vou mostrar pra vocês como ele ficou. Eu não deixei na geladeira, né? Mas vocês podem levar na geladeira e depois servir. Aqui eu vou cortar um pedaço. E ele está assim. Olha só. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe o seu joinha para me ajudar. Tá? Vou adorar muito. E vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. Dá uma forcinha para mim. Obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo.